Welcome to bilingual e lectures for diploma students for the subject fluid mechanics and fluid power. In this session, we are going to discuss about the pneumatic circuits in which the use of quick exhaust valve in a circuit pneumatic system. So, pneumatic system is basically run by a compressed air and the main basic components are compressor, filter, regulator and lubricator. Then comes to the compressed air comes through direction control valve then actuator. So, is all circuits laying compulsory in the anjayu nama potter room. The quick exhaust valve other purpose enna abdin getting enna. The quick exhaust valve is used to vacate or to empty the cylinder quickly, vent cylinder quickly. The valve is used to increase the return speed of the piston. Return speed on the piston arco. Yeah, return speed piston vagama arcano abdin getting enna. Return speed yeah, vagama arcano abdin pathing enna. Ungulk forward stroke abdin rade, yada or working stroke arco. Yada or function pani drago, other go required speed recla, other on the flow control wall mola maga, namagonde, other adjust panir panga. Abdi illa abdina forward stroke vagama poi pair clam. But return stroke when the very idle stroke, Yadu may work panala. But Meduva or Bode, Namakaditha cycle operation, forward stroke lover operation when the Namaka Meduva Nadako. So other Anada on the Nago, Namako on the total of our day production, Abdin Pakum Bolade, Namaka total and the Veru and the return stroke la Matum Bathingna, almost half of the time when the waste iron. So on the half of the time waste agar there, reduce Panano. Yeah, but in now return stroke on the Edume ill. Namagonde waste the other time the waste. And I the Rumba Kadais here again end to poach another forward stroke varamudium. So other work in a wait panita irkarak badilla. Satana quicka on the return agreche. Abdina, Namaka Parvala Abdingra Nalata, Namanda, Abdingra Ramari irkaratilla, and the quick exhaust wall pine birthro. And the quick exhaust wall, we pretty Abdingra, every work pana than Gradanama Patha Mother. Now, we will see the valve on the return speed of the valve, return speed of the piston. So, we will see the circuit with the use of quick exhaust valve. We will fix the circuit. The circuit consists of 3 by 2 direction control valve, quick exhaust valve, and single acting cylinder with spring. Spring order. Now, the extension is the extension in the direction pole. When DCV is actuated, direction control valve is actuated. The direction control valve is not near the port. You can go here and go here and go here and go here. This is the second position. So, this is the second position. Now, this is the second position. This is the second position. So, you put him on the direction control wall. You put it on the bottom correct. You put it on the top. But in the diagram, we have to put it on the valve. Port is 1, 2, 3. This is the position. So, this is 3 by 2 DCV. You can put it on the bottom. This is the symbol. Quick exhaust valve is the symbol. This is the spring. Single acting cylinder spring control. Right? So, if you want to do the DCV actuate, the air pressure is applied to port C of quick exhaust valve. Then, then port E of quick exhaust valve is closed. If you want to do the quick exhaust valve is closed. Ball valve is closed. Then, the air from C to A direct in the middle of the port A go point. So, the air enters the piston side of the cylinder and moves the piston forward by compressing the spring. The spring is here to compress. But the piston is in position here to come. So, this is the piston, this is the spring. This is the compress here. So, what is it? The C layer is here to come direct. Why is it? The ball is here to come to the port E. E is the exhaust. Exhaust on the adacher the upon the anagde upon the Namaka C to A poetry. As one the 
அந்த சிலிண்டரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டைரக்ஷனில் தள்ளிடுச்சு ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ராட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அதை வந்து என்ன பண்ணுது இந்த இடத்த ஒரு டேபிளுக்கு மூவ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து இது தள்ளி இங்கே வச்சிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த ராடு வந்து இப்படி வந்தாச்சு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இப்போது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரிட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது த்ரீ பை டூ டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் ஸோ இப்போ டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து சி இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சி இப்படி இருக்கா சி இது வந்து இ இது வந்து ஏ ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் அது அந்த ஃபார்வேர்டு பொசிஷனில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சி வந்து ஏயோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இது வந்து குயிக் எக்ஸாஸ்ட் வால் இந்த சிம்பிள் இந்த குயிக் எக்ஸாஸ்ட் வால்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி டபுள் செக் வால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது இதுக்குள்ளே ஷட்டில் வால் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய பால் வந்து சீலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஏர்னால் என்ன பண்ணுது எக்ஸாஸ்ட்டை போய் க்ளோஸ் பண்ணிடுது ஸோ அப்போ வேறு வழியே இல்லை சி டு ஏ கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பொழுது சி டு ஏ கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பொழுது இந்த ஃப்ளோ வந்து இப்படி போகுது போய் என்ன பண்ணுது இந்த பிஸ்டனை வந்து முன்னாடி இருந்து இப்படி உள்ளே தள்ளிடுது உள்ளே தள்ளும்போது என்ன ஆகுது இதோட ஒர்க்கு ஏதோ அந்த ஒர்க் வந்து நடக்குது ஸோ இப்போ ஒரு ஜாப் இருக்குது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கு இப்போ பருப்பு போயிருக்கு இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுது ரிட்ராக்ஷன் ரிட்ராக்ஷன் என்ன அர்த்தம் இப்போ ஏ ஏக்கு போகக்கூடியதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகும் ஸ்டாப் பண்ணால் இமீடியட்டாக லெஃப்ட் சைடு ப்ரெஷர் டவுன் ஆகிடும் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம முதல் படத்தில் பார்த்தோம் பயங்கர ப்ரெஷரோட ரொம்ப ஹெவி டென்ஷனோட இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன பண்ணோம் சடனாக வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஆகும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஆகும்போது நாட் ஆக்சுவேட்டட் பிஸ்டன் மூவ்ஸ் பேக் டியூ டு ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் ஸோ த ரிட்டர்ன் ஏர் இஸ் வெண்டட் டு அட்மாஸ்பியர் த்ரூ போர்ட் இ ஆஃப் குயிக் எக்ஸாஸ்ட் வால் ஸோ அதுலேருந்து வரும்போது குயிக் எக்ஸாஸ்ட் வால் வழியாக சடனாக வெளியில் போயிடும் So, by moving the DCV as close as possible to the cylinder, the length of return pipe of, of return pipe is greatly reduced. So, this is the use of shuttle wall. This is the circuit. 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 This is the forward stroke. This is the normal stroke. Return stroke. This is the spring tension. A to E. டைரெக்டாக போயிடுது ஸோ இதுதான் வந்து ஷட்டில் வால்வை நியூமேட்டிக் சர்க்கியூட்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் இதில் சிங்கிள் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டபுள் சை மல்டிபிள் சைக்கிள் மல்டிபிள் சைக்கிள்னா கண்டினியூஸாக ரெண்டு சைடு வச்சுன்னு போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுனா நம்ம கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஃப்ரம் கம்ப்ரஸர்லேருந்து வரக்கூடியது கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர இது வந்து என்னது கம்பைண்டு சிம்பல் ஆஃப் எஃப்ஆர்எல் யூனிட் ஸோ அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ளோவில் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சைக்கிள் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டரை பண்ணுறோம் ஒரு சிலிண்டரை மட்டும் பண்ணுறதுனால இது வந்து சிங்கிள் சைக்கிள் ஒரு சிங்கிள் ஒரே ஒரு சிலிண்டர் பண்ண போகிறோம் இன் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் V1 is the two-way valve. இதில் பாருங்கள் ரெண்டே வால் தெரியுதா இதில் ரெண்டு வி ஒன் அப்படிங்கிறது எத்தனை வால்வு இருக்குது இப்போ எத்தனை போர்ட் இருக்குது ரெண்டு வால்வு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து டூ பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாப் இல்லாட்டி போகுது அவ்வளோதான் லிவர் ஆன் பண்ணால் போகும் இல்லாட்டி சுவிட்ச் மாதிரி ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது டூவே வால் அதே மாதிரி இந்த வி டூ வி த்ரீ அப்படிங்கிறது த்ரீவே வால் மூணு வால்வு இருக்குது மூணு போர்ட் இருக்குது ஸோ த்ரீ பை டூ பொசிஷன்ஸ் வால் எது வி டூவும் வி த்ரீயும் அண்ட் வி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எது வி ஃபோருங்கிறது இது ஸோ அது வந்து எவ்வளவு எத்தனை இருக்குது எத்தனை போர்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஃபைவ் பை டூ இது டிசிவி இது வந்து வி ஃபோர் இதுதான் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் When the valve V1 is manually operated, பாருங்கள் லிவர் இருக
enters the wall V1. இது வெளியா உள்ள வருது. And opens the circuit for the reciprocating movement. So, reciprocating movement இக்கு இது பண்ணது. So, the reciprocating movement of the piston எவ்வளவு தூர நமக்கு நகரணும் இதில் இருந்து இவ்வளவு தூர நகரணுமா அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுன்னா நம்ம அந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்குவோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் லோடு ரெஜிஸ்டன்ஸ் அண்டு செட்டிங்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் இங்கே இருக்கு ரெண்டு வால்வ் இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் மூலமாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும் அப்படிங்கிறது So, the flow control valves are located in the main control valve. This is the main control valve V4. Main control valve to meter out the return air. Meter out is metering out. We can see the air in the same way. We can see the air in the same way. Control the air in the same way. That's why we can see the air in the same way. So, now we can see the piston in the left position. So, we can see the air in the same way. This is the name of the pilots. பைலட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது போய் இந்த பாலை போய் டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்னென்னா நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் எவ்வளோ வேணுங்கிறது இந்த பைலட்டோட டிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தூரம் வைக்கணுமா அவ்வளோ தூரம் வைக்கணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த இதை வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது பிஸ்டன் இஸ் இன் லெஃப்ட் பொசிஷன் ஒன் ஆஃப் த பைலட்ஸ் இன் த பிஸ்டன் ஆக்டிவேட்ஸ் த வால் த்ரீ இந்த பைலட் வந்து இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிருக்குதா வால் த்ரீயே ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு இப்போ ஆக்சுவேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஒன் வழியாக வரக்கூடியது ஒன் வழியாக வரக்கூடிய ஃப்ளோ அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் த்ரீ வழியாக வி ஒன் அதுக்கப்புறம் வி த்ரீ வழியாக என்ன பண்ணோம் வி ஃபோருக்கு போய் பிஸ்டனை வந்து முன்னாடி தள்ள ஆரம்பிக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு தள்ளும் ஸோ இதான் நடக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த பைலட் வந்து இதை டச் ஆகும்போது என்ன பண்ணுது இந்த வி ஒன் ஆக்டிவேட் ஆகிடுது வி த்ரீ ஆக்டிவேட் ஆகும் பொழுது வி ஃபோரை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த இடத்துலேருந்து ஏர் உள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது இந்த வாட் இந்த இடத்துல ஏர் ப்ரெஷர் ஆகிறதுனால இது ஃபார்வேர்டு நகருது ஸோ ஃபார்வேர்டு எவ்வளோ தூரம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மூவ் ஆகும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு இந்த பைலட் இருக்குல்ல இது பைலட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து பைலட் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக் அனதர் பைலட் இந்த பிஸ்டன் ராட் ஆக்சுவேட்ஸ் த வால் வி டூ இது ஆக்சுவேட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ வி ஆக்சுவேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் திரும்ப இந்த வி ஒன் அப்படிங்கிற வால் வழியாக எங்கே போகும் வி டூக்கு போய் அதிலேருந்து வி ஃபோருக்கு போய் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் இதை வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஃபார்வேர்டு இது வந்து ரிவர்ஸ் இது பண்ணும் லெஃப்ட் வரும் ஸோ இப்போ என்ன வரும் இந்த இதெல்லாம் என்ன பாருங்கள் சிம்பிள் எஃப்ஆர்எல் யூனில் காமன் அதுலேருந்து வருது இது வந்து ஒரு கேட்வே மாதிரி டூ பை டூ வால்வு தான் அதுலேருந்து போகுது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷனில் வந்து என்ன பண்ணுது ரெண்டு இந்த பைலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி டாக் ஸ்விட்ச்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் போய் எங்கே போய் எதில் டச் ஆகுதோ அது ஆக்டிவேட் ஆகிக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் டச் ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆகிடுது அப்போ என்ன ஆகுது வி த்ரீ வி ஃபோர் டைரெக்டாக போகுது பின்னாடி யார் வருது முன்னாடி தள்ளிடுது ஸோ அதே இது வந்து எது வரைக்கும் தள்ளிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் போகும் ஏன்னா இது போய் வேற எங்கேயும் டச் பண்ணுற வழியில் நேராக தான் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நேராக போகும்போது இந்த பைலட் வந்து இந்த இடத்துல டச் ஆகும் உடனே வி டூ ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ வி டூ வி டூ ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ வி டூ டு வி ஃபோர் வி ஃபோர்லேருந்து எங்கே போகும் இந்த பீக்கு போகும் இந்த ராட் எண்ட்லேருந்து போகக்கூடிய இது வந்து நமக்கு இது ரிவர்ஸில் தள்ளும் ஸோ வி டூவில் தள்ளுனா ரிவர்ஸ் இந்த இதான் வந்து சீக்வன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸில் போகுது ஒரே ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து இப்போ வந்து ஏ ப்ளஸ்ன்னு போக சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் அடுத்தது வந்து ஏ மைனஸ் ரிவர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கும் பாங்க ப்ளஸ்ன்னா ரிவர்ஸ்னா நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் அப்படிம்பாங்க தஸ் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்ட்ரைக்கில் என்ன ஆயிரும் உடனே இது முடிஞ்ச உடனே இந்த ஒன் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ திரும்ப எகைன் வந்து ஒன் வந்து வி ஒன் வந்து வி த்ரீயோட கனெக்ட் ஆகும் வி த்ரீயோட கனெக்ட் ஆகும்போது திரும்ப வி ஃபோரோட கனெக்ட் ஆகும் வி ஃபோரோட கனெக்ட் ஆகும்போது என்னாகும் நமக்கு வந்து ஃபார்வேர்டு ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கும் ஸோ திரும்ப வந்து எது வரைக்கும் ஃபார்வேர்டு ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கும் இந்த டாக் வந்து இந்த பைலட் வந்து இந்த வி டூவை டச் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த வீ இந்த பைலட் வந்து
அதாவது பேக் ரிவர்ஸில் வரும் அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் ரிவர்ஸ்க்கு வந்துடும் அடுத்த சைக்கிள் வரும்போது மாறி 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 வரும்போது ஃபார்வேர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரோக் ஆட்டோமேட்டிக் சைக்கிளிங் வந்து அச்சீவ்டு பை த வி டூ அண்ட் வி த்ரீ வால் விச் ஆர் ஆக்டிங் ஆஸ் லிமிட் ஸ்விட்சஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் லிமிட் ஸ்விட்சஸ் ஸோ இப்போ எனக்கு மோர் லென்த் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒன்று இந்த பைலட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் தள்ளி வச்சுக்கலாம் எதுனாலும் சரி பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்ட்ரோக் லென்த்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது ரைட்டுங்களா ஸோ த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பிஸ்டன் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பிஸ்டன் இஸ் அட்ஜஸ்டட் பை அட்ஜஸ்டபுள் பைலட் ஆன் த பிஸ்டன் ராட் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிஸ்டன் ராடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பைலட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ சீக்வன்ஸுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் சைக்கிளில் நமக்கு இது போயிட்டே இருக்கும் சிங்கிள் சைக்கிளில் நமக்கு இது ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதே இது சிங்கிள் சைக்கிள்னா நான் ஒரு சிலிண்டர் ஸோ இதே இது வந்து மல்டிபிள் சைக்கிள் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதே டிராயிங் தான் இதே மாதிரி தான் அந்த பைலட் சுவிட்சஸ் தான் பண்ணுது இதுதான் வந்து மல்டிபிள் சைக்கிளுக்கு வர்றது ஸோ இதில் சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை சிலிண்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது அதான் மல்டிபிள் சைக்கிள் ரெண்டு சிலிண்டர் வருது அதே மாதிரி இங்கேயும் பைலட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பைலட் இது ஒரு பைலட் இங்கே ஒரு பைலட் இங்கே ஒரு பைலட் இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏ சிலிண்டர் இது வந்து ஏ சிலிண்டர் இது வந்து பி சிலிண்டர் ஸோ இது மல்டிபிள் சைக்கிள் இப்போ நம்ம என்ன சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்குறோம் இந்த டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கிடைக்கிற இதில் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் அப்படிங்கக்கூடிய சீக்வன்ஸில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஆப்ரேஷன் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பொருள் இருக்குது இந்த பொருளை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வைக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சிலிண்டரை வச்சுருப்போம் இந்த சிலிண்டரை வைக்கும்போது ஸோ இது வந்து ஏ ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம் இது வந்து B அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரி இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பொருள் வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிற இது வந்து ஜாப் இந்த ஜாபை இங்கே லிஃப்ட் பண்ணணும் ஜாப் இதை வந்து இங்கே லிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இந்த ஜாபை வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணுறோம் இந்த எப்படி லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் இப்போ ஜாப் எங்கே நிற்கும் இங்கே நிற்கும் நிற்குமா நின்ன உடனே என்ன பண்ணோம் பி வந்து ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்போ வந்து பி ப்ளஸ் ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக் பி ப்ளஸ் ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணோம் இது இன்னும் மேலே வரணும் இந்த மேலே வரும்போது இதை தள்ளும் தள்ளும் பொழுது இங்கே வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் இந்த ராடு இப்படி இருக்கும் இந்த பிஸ்டன் இங்கே இருக்கும் இதுவும் இங்கே இருக்கும் ஸோ தேர்டு பொசிஷன் இது மேலே போனது கீழே இறங்கணும் இல்லையா அடுத்தது சி ஸோ அப்போ ஏ மைனஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் ஸோ அடுத்தது இது ரிட்ரை ரிட்ராக்ஷன் ஆகிறதுக்கு பி மைனஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா இந்த மல்டி சைக்கிள் ஆட்டோமேஷன் ஒர்க் பேஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிட்ஸ் நமக்கு எப்போ வேணுமோ அந்த ட்ரிப் சுவிட்சஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸோ ஆர் அந்த பைலட்டோட டிஸ்டன்ஸையோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் எ டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ் நமக்கு கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா மெயினாக எந்த சர்க்கியூட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனாலும் நமக்கு டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெஷலாக ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால் வேணுமா இல்லை ஷட்டில் வால் வேணுமா இல்லை நமக்கு குயிக் எக்ஸாஸ்ட் வால் வைக்கணுமா அது அக்கார்டிங் டு த நேச்சர் ஆஃப் த சர்க்கியூட் நமக்கு என்ன ஒர்க் நடக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி லிமிட் சுவிட்சஸ் வைக்கலாமா இல்லை நம்ம பைலட்ஸ் வச்சு பண்ணலாமா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக வேணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம டிபெண்டிங் அப்பான
கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் யூஸ் பண்ணி ஏன் பண்ணுறாங்க இல்லை இதோடு வந்து ஃபார் லைட் லைட் லோட்ஸ் ஆர் லைட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஹெவி லோட்ஸ் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் அந்த ரொபாட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரக்கூடிய சிஎன்சி மிஷின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது எல்லாமே நியூமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் கன்வென்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் கன்வென்ஷன் சிஸ்டம்ஸ்னால் கியர்ஸ் தென் ப பெல்ட்ஸ் ஆர் செயின்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த நியூமேட்டிக் சிஸ்டமோ ஆர் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா என்ன என்ன இதில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து சிஸ்டம் டிரான்ஸ்போர்ட்டபிள் எந்த இடத்துக்கும் போர்ட்டபிள் எந்த இடத்துல வேணாலும் ஈஸியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் வேண்டாமா சரி ஒன்றை கழட்டி அந்த பக்கம் பண்ணிக்கலாம் பைப் கனெக்ஷன் முடிஞ்சு போய் சிம்பிள் பட் இதே இது ஒரு கே கியர் ட்ரெயினில் ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணி அதோட ஆர்பிஎம் கால்குலேட் பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி அந்த எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் தான் வர முடியும் இல்லை இல்லை இந்த இடம் வேண்டாம் அடுத்த இடம் பண்ணணும்னா அதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம் ஸோ அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி முடியாது கடைசியில் மூணாவது பாயிண்ட் இந்த லோடு வேரியேஷன்ஸ் சடனாக வந்து எனக்கு லோடு பயங்கர ஜாஸ்தி வேணும் சடனாக எனக்கு பயங்கர கம்மியாக போதும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் தான் இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸில் வந்து இன்றைக்கி உனக்கு வேரியபிள் ஸ்பீடு வேரியபிள் லோடு என்ன லோடு கண்டிஷன்னாலும் சரி வேரியபிள் ஸ்பீடு எது இருந்தாலும் நமக்கு இந்த நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் அண்ட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க பட் த நியூமேட்டிக் சிஸ்டத்தில் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மெரிட்ஸ் என்ன என்னென்ன நியூமேட்டிக் சிஸ்டத்தில் மெரிட்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்னது இந்த ஒர்க்கிங் மீடியா எது ஒர்க் பண்ணுது ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடு எது ஏர் ஏர் இட் இஸ் எவ்ரி வேர் இட் இஸ் அவைலபிள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது மெயினாக வந்து நோ காஸ்ட் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது அண்ட் சேஃப் ஈஸியாக கிடைக்கிது சேஃப் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதோ இன்னட் கேஸோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது கேஸோ ஃப்ளேமபிள் கேஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை வெறும் சாதாரண அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இட் இஸ் சேஃப் ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது கம்ப்ரஸரில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சடனாக ஒரு பவர் கட் வந்துருச்சு திடீர்னு கொஞ்சம் நேரம் பவர் கட் வந்துருச்சுன்னா நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நமக்கு பழைய கன்வென்ஷன் இதில் ஓடாது மோட்டார் ஓடும் இம்மிடியேட்டாக பவரை வந்து ஐ மீன் அந்த எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்து யூஸ் பண்ண முடியாது பட் இதில் அப்படி இல்லை கம்ப்ரஸர் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் கரண்ட் வர வரைக்கும் ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டாவது உனக்கு காற்று இருந்ததுன்னா லீக்கேஜஸ் எங்கேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இல்லையா சின்னதாக இருந்ததுன்னா சின்ன சத்தம் வரும் அந்த சத்தத்தை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி லைட் வெயிட்டிங் மிஷின்ஸ் ஆர் எக்யூப்மெண்ட் அதை வந்து என்ன ஃபாஸ்டர் ரேட்டில் இயக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது சின்ன சின்ன லைட் வெயிட் மிஷின் தானே ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக அனுப்பலாம் ஸோ நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் இஸ் க்ளீன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோயில் இல்லை வேறு மெயின்டெனன்ஸே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்ம சின்ன மெயின்டெனன்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை இடம் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் இல்லை டஸ்ட்டே படிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பைப்பை கழட்டிங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸ் ஏர் வச்சு அடித்தாலே உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஸோ அதே மாதிரி இல்லை மெயின் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதுக்கு காசு கட்டுறது இல்லை நம்ம ஏர் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் நமக்கு எவ்வளோ வந்தாலும் நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒன்ஸ் நம்மளோட ஒர்க்கு முடிஞ்சுதான் அந்த ப்ரெஷரோடு யார் இருக்கா பரவாயில்ல வெளியில் போகட்டும் வெளியில் போனால் அலோவ் பண்ணிவிடும் ஏன் அப்படின்னா அதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் திருப்பி நம்ம ரொம்ப ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன் ரீயூஸ் பண்ண வேண்டாம்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அந்த ரிட்டன் பைப் லைன் திரும்பவும் வந்து இந்த கம்ப்ரஸுக்கே வரணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ ஒர்க்கு முடிஞ்சுதான் அதை வெளியில் திறந்து விட்டுருங்க அடுத்த காலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அதில் தென் நோ
அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்மி தான் ஒரு கம்ப்ரஸர் மட்டும்தான் வில மித்ததெல்லாமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரில் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்தால் கூட ஏர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் ஜென்ரலி ஃபார் லிமிட்டேஷன் சொன்ன முதல்லே அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய லோ பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் மீடியம் பவர் மீடியம் லோட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும் பட் திஸ் ஆர் ஆல் த வெரி குட் மெரிட்ஸ் பிகாஸ் நோ காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் அண்ட் நான் ரிட்டன் பைப்ஸ் தேவையில்லை க்ளீனாக இருக்குது பொல்யூஷன் இல்லை ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் மெரிட்ஸ் ஆஃப் நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் பட் நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய ஏதாவது இந்த வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது இந்த ஆட்டோமேஷன் ஏதாவது கார்கள் பண்ணுற மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ரோபோஸ் எல்லாமே டியூப்ஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹைட்ராலிக்ஸ் நியூமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் டக் 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 டக்குன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எல்லாம் அக்யூரேட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஸோ அக்யூரேட் பிகாஸ் ஏன் அக்யூரேட் இல்லைங்கிற அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏர் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் தான் அனுப்புகிறோம் சரி ஃபைவ் பார்னு அனுப்புகிறோம் போகிற இடத்துல வந்து அந்த லோடு ஒர்க்கோட லோடு ஜாஸ்தியாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எக்ஸாக்டாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்ட்டு பட் திரும்பவும் அந்த லோடு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அஞ்சு பார்ங்கிறது அந்த இடத்துல போய் ஆறு பாராக கம்ப்ரஸ் ஆக முடியும் ஏன்னா ஏர் வந்து கம்ப்ரஸிபிள் லிக்விடு ஸோ அதனால் வந்து வெரி சென்சிட்டிவ் வெரி ஹை ப்ரிசிஷன் இருக்கக்கூடியது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து மெரிட் ஜென்ரலாக டிமெரிட்ஸ் என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி லோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர் அதுக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏர் எவ்ரி வேர் ஏர் நாய்ஸி எக்ஸாஸ்ட்டில் திறந்து விட்டுருக்குறோம் பத்து சிஸ்டம் பத்து இது ஓடிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போகுதுன்னா வெளியில் போகும்போது சத்தம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மஃப்ளர்னு சொல்லுவாங்க சைலன்சர் வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவ் நாய்ஸோடு தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சைலன்சர் போட்டாலும் கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் தென் அன்சூட்டபுள் ஃபார் ஃபீடு மூமெண்ட் இன் மிஷின் டூல்ஸ் ஃபார் ஹை ப்ரிசிஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஏர் இஸ் கம்ப்ரஸிபிள் அது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு கம்ப்ரஸிபிளாக இருக்கிறனால என்ன ஆகும் இப்போ இவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது இந்த இடத்துல லோடு திரும்பி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த வால்யூம் இவ்வளோ கம்மியாகிக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இதே இது வந்து ரொம்ப இப்போ ரொம்ப சில் ஏரியா ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி இடங்களில் கொஞ்சம் ஹீட்டர்ஸ் தேவைப்படலாம் ஸோ டியூ டு கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி அக்யூரேட் and separate lubricating oil lubricator அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவைப்படும் ஏன் அப்படின்னால் வியர் அண்ட் டியர் அப்படிங்கிறது இருக்காது அண்டு நமக்கு பெரிய நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணணும் அப்படின்னா த சைஸ் ஆஃப் த ஆக்சுவேட்டர் ஷுட் பி மோர் திஸ் ஆர் ஆல் த டிமெரிட்ஸ் ஆர் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் வைல் கம்மிங் டு த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்றைக்கி வரக்கூடிய எல்லா ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நியூமேட்டிக்ஸ் இருக்குது ஈவன் ஹைட்ராலிக்ஸும் வச்சுருக்குறாங்க அதான் லோ பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்னென்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தோம்னா நியூமேட்டிக் டூல்ஸ் ட்ரில்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த காங்கிரீட்லாம் பவர் ஹேமர்ஸு கிரைண்டர்ஸ் ஹாய்ஸ்ட்டு கிரெயின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ராக்கெட்ஸில் கூட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ராக்கெட்ஸில் கேஸ் டர்பைன்ஸு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷின்ஸில் பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்கில் அந்த எஜெக்ஷனுக்காகவோ அந்த ப்ரெஷர் பண்ணுற டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ ஆர் அந்த டூல் போய் செட் ஆகிறதுக்கோ ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் மிஷின்ஸ் இருக்குது அந்த மிஷின்ஸ்லலாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா இந்த நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆட்டோமொபைல்ஸில் நிறைய இடத்துல ஈவன் பஸ்ஸில் கூட நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் இந்த ஏர் ஹாரன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏர் பிரேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லாட்டி நியூமேட்டிக் ஜாக் இருக்குது இல்லாட்டி டயர்ஸ் கழட்டுறதுக்கு ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லாட்டி அந்த விண்டு வைப்பர்ஸ் விண்டு வைப்பரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீடாக வேணும்னா இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால்வு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி திருப்பி வைப்பாங்க டக்கு 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 டக்குனு ஆடும் முன்னாடி இந்த ஸ்க்ரீன் விண்டு வைப்பர்ஸ் மிரர் வைப்பர்ஸ் வந்து பாட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நியூ
கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஸோ அதே மாதிரி வேக்கூம் சக்ஷன் கப்ஸ் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கில் இது எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் ஸ்பீட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் வீவிங் கலர் ஃபீடிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் பட் என்ன ஒரே லிமிட்டேஷன்ஸ் வெரி ஹை ப்ரெஷர் போக முடியாது வெரி ஹை ப்ரெஷர் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் போனபோது இது வந்து ப்ரெஷர் தாங்காது இதோட ஸ்டேட் மாறிடும் லிக்விடாக மாறிடும் ஸோ அதனால் மீடியம் ப்ரெஷர் உள்ள நாட் ரொம்ப அக்யூரேட் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய லோ அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து த நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இன் திஸ் செஷன் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த யூஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட் வால் யூஸ்ட் இன் த சர்க்யூட் நியூமேட்டிக் சர்க்யூட் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் எ நியூமேட்டிக் சர்க்யூட் ஃபார் எ சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் a single cylinder or single cycle and automatic operation of double acting cylinder with multiple cycle uh, and after that the merits and demerits of pneumatic system and finally we discussed about the applications of pneumatic system thank you